హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ సో నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఈరోజు వచ్చేసి నేను మార్నింగ్ ఈరోజు సండే అనమాట ఇది నేను వీడియో షూట్ చేసేది ఈరోజు వచ్చేసి నేను మసాలా దోశ చేశాను చాలా అంటే చాలా సూపర్ ఉంటుంది అసలు మనము రెస్టారెంట్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేకుండా అంత సూపర్ టేస్ట్ ఉంటుంది అనమాట జస్ట్ ఒక రెడ్ రెడ్ కలర్ చట్నీ ఒకటి మటుకు మనము సీజన్లో ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది లేదు అనుకుంటే కూడా ఆలుతో కూడా చేసేసుకోవచ్చు అనమాట నేను మా అసలు దోశలు అయితే చాలా వెరైటీస్ ఉంటాయి ముందు ముందు ఆ వెరైటీస్ అన్నీ నేను మీతో ఖచ్చితంగా షేర్ చేసుకుంటాను ఈరోజు దోశ అయితే సూపర్ ఏమి టేస్ట్ ఉందన్నమాట సో మా పిల్లలు కూడా అదే అన్నారు అసలు మనం హోటల్ కంటే చాలా బాగుంది మమ్మీ అనేసి సో ఆ చట్నీ అనేది పండు మిర్చి ఉంటుంది కదా పండు మిర్చి ఒక కేజీకి చింతపండు హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ మరీ పుల్లా ఉంటే మటుకు ఒక ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ వేసుకోండి లేకుంటే పుల్లగా అవుతుంది అనమాట సో అది అట్లా చేసుకొని స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవాలి నేను మీకు సీజన్లో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు వస్తూ ఉంటాయి అవి అవి చూపిస్తాను సో అంతకంటే ముందు ఈరోజు ఒక మంచి శారీ చూపిస్తున్నాను చాలా పాత శారీ అనమాట ఇది ఆల్మోస్ట్ నా మ్యారేజ్ కాక ముందుకు శారీ సో దాన్ని నేను ఈరోజు మీకు చూపిస్తున్నాను నవార స్టిచ్ ఇంతకుముందు ఒక వీడియోలో నవార స్టిచ్ చూపించాను కదా సో అదే అనమాట అది పాత శారీ నేను ఆల్మోస్ట్ ఇంకా తీసేద్దాం అనుకున్నాను సో మొన్న చదువుతుంటే దొరికింది అనమాట సో ఒకసారి మీకు చూపిద్దాము అనేసి ఇంకొకటి కూడా కచ్చి వర్క్ది ఉందన్నమాట ఇది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వీడియోలో అది చూపిస్తాను సో ఫస్ట్ పళ్ళు చూపిస్తున్నాను ఇది వచ్చేసి పళ్ళు అనమాట ఇలా ఫుల్ ఆల్ ఓవర్ వన్ మీటర్ ఉంటుందండి మీకు ఆల్మోస్ట్ చూ కనిపిస్తుంటుంది కదా సో ఈ శా ఇది పళ్ళు అనేది వన్ మీటర్ చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది ఈ శారీ నేను చాలా అంటే చాలా కట్టాను ఈ క్లాత్ వచ్చేసి కాదీ సిల్క్ అనమాట సో బార్డర్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది ఇది వచ్చేసి నవర స్టిచ్ ఇది అంతా వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి నవార స్టిచ్ అనమాట ఇది వచ్చేసి లేజీ డేజీ వర్క్ అనమాట సో దీంట్లో చాలా వర్క్స్ ఉన్నాయి ఎలా ఉంది ఈ శారీ శారీ మొత్తం ప్లెయిన్ వచ్చేసి పైన కింద మట్టుకే బార్డర్ ఉంటుంది సో శారీ ఆల్మోస్ట్ ఫాల్ మనకు హ్యాండ్ వర్క్స్కి ఉన్న బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే శారీ ఖరాబ్ అయినా ఏమంటారు వర్క్ అనేది ఖరాబ్ కాదనమాట మీకు చూపిస్తాను ఆల్మోస్ట్ ఈ ఫాల్ కూడా మొత్తం ఖరాబ్ అయిపోయింది చూడండి ఫాల్ కూడా ఖరాబ్ అయిపోయింది అనమాట సో ఫాల్ కూడా ఇలా ఖరాబ్ అయిపోయింది వర్క్ మటుకు ఇంత చెక్కు చెదరదు సో చాలామంది అడుగుతున్నారు ఏం కొత్త బ్లౌజెస్ కుడుతున్నారు చూపించండి అనేసి ఈ మధ్య నాకు వీడియోస్ చేయడం వల్ల వర్క్ అనేది ఎక్కువ చేయలేకపోతున్నాను కాబట్టి నేను కుట్టిన ప్రతి బ్లౌజ్ అప్డేట్ అయితే చేస్తాను సో చాలామంది కూడా కొత్త సబ్స్క్రైబర్స్ అనుకుంటా అక్క పాత బ్లౌజెస్ మళ్ళీ ఒకసారి జూమ్లో చూపించండి అప్పుడు అప్పుడు ఏంటి అంటే సరిగ్గా కనిపించట్లేదు మళ్ళీ ఒకసారి ఆ వర్క్స్ చూపించమని అడుగుతున్నారు సో నేను నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియోస్లలో ఒక్కొక్క బ్లౌజ్ చూపించుకుంటూ మళ్ళీ ఆ వర్క్ అనేది ఎలా చేస్తాను అనేది నేను మీకు చూపిస్తాను అనమాట సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము మసాలా దోశ సో ఏమంటారు మసాలా దోశ విత్ పల్లి చట్నీ అండ్ సాంబార్ స్ట్రీట్ సా స్ట్రీట్ స్టైల్ అనమాట సో మేము మొన్న కానిపాక వెళ్ళినప్పుడు కూడా సేమ్ యాస్టేజ్ ఇలానే ఉంది అనమాట నాకు పాత రోజులు గుర్తుకొచ్చాయి సో అది ఎలా చేయాలి అనేది ఇప్పుడు మనం చూసేద్దాము ఇది వచ్చేసి నా సండే మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ రొటీన్ అనమాట సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నా దోశ తీసేయండి గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్ 
హ్యాపీ సండే హ్యాపీ వీకెండ్ సో ఈరోజు వచ్చేసి నేను స్పెషల్ మసాలా దోశ చేస్తున్నాను సూపర్ ఏమి టేస్ట్ ఉంటుందన్నమాట ఈ మసాలా దోశ దోశలో చాలా రకాలు ఉంటాయి కదా సో ఈరోజు వచ్చేసి నేను మసాలా దోశ ఎలా చేయాలి అనేది చూపిస్తున్నాను ఇదేంటి అంటే ఆలుగడ్డను మామూలుగా ఉడకబెట్టుకున్న తర్వాత మామూలు ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి వేసేసి పోపు వేసేసుకున్నాను సో దాని తర్వాత వచ్చేసి ఆలుగడ్డ వేసేయడము ఇది చూపించలేదు ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ అందరికీ ఐడియా ఉంటుంది అనేసి చూపించలేదు లేదు చూపించమంటే మటుకు ఖచ్చితంగా చూపిస్తాను మ్యాక్సిమమ్ ఇలాగే మనము ఆలు పరాటా కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట చాలా బాగుంటుంది స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత నిమ్మకాయ పిండుకుంటే ఆలు పరాటాకు బాగుంటుంది సో ఈరోజు వచ్చేసి నేను మంచి మసాలా దోశ కొంచెం వెరైటీగా చూపిస్తున్నాను సో చాలా తొందరగా అయిపోతుంది అనమాట జస్ట్ దీనికి ఒక ఏంటి అంటే నేను మార్నింగ్ లేవగానే ప్రిపేర్ చేసేసుకున్నాను ఆనియన్స్ సారీ ఆలు బాయిల్ చేసేసుకున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చిన తర్వాత పచ్చడ చట్నీ చేసేసాను అనమాట పల్లి కొబ్బర పచ్చి కొబ్బర పుట్నాలు పచ్చిమిర్చి ఎండుమిర్చి వేసేసి అది పచ్చడి చేశాను ఆల్రెడీ అది మన వీడియోస్లో ఉన్నట్టు ఉంది ఉంది అనుకొని నేను షేర్ చేయలేదు అనమాట అది వచ్చేసి సో ఉంది అని అనుకుంటున్నాను లేకపోతే మటుకు నెక్స్ట్ చట్నీ అనేది రెగ్యులర్గా చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా ఈరోజు బేసిక్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి మసాలా దోశ ఇలా చేయాలి అనేసి సో నేను అదొకటే చూపించాను సో మనం కనుక సండేస్ కానీ సాటర్డేస్ కానీ ఇలా చేసుకుంటే ఒక మంచి హోటల్కి వెళ్ళిన ఫీలింగ్ అనేది మనకు వస్తుంది అనమాట సో మేమైతే సూపర్ ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ తిన్నాము సో దోశ వేసేసిన తర్వాత ఇదే అనమాట ఇది రెడ్ చట్నీ అంటారు మామూలుగా పండు మిర్చి పచ్చడి కూడా అంటారు దీంతో కూడా చాలా వెరైటీస్ చేసుకోవచ్చు ఈ పచ్చడను ఇలా మిక్సీకి వేసుకున్న తర్వాత కొంచెం మంచి ఇంగువ కరివేపాకు వేసేసి పోసు పెట్టేసుకోవాలి పోసు పెట్టుకొని వేడివేడి అన్నంలో నెయ్యి వేసుకొని తింటే సూపర్ ఉంటుందన్నమాట లేదు అనుకుంటే కూడా జర్నీస్ చేసే వాళ్ళు కానీ సమ్మర్లో కానీ పెరుగన్నంలో కూడా చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఇది చేయడం కూడా చాలా ఈజీ నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు ఎవరికైనా కావాలి అనుకుంటే ఖచ్చితంగా షేర్ చేస్తాను సో నాకు వంటలు చేయడం అంటే చాలా ఇష్టము సో అందుకోసం అనేసి మన ఛానల్లో వంటలు కూడా చూపిస్తూ ఉంటాను నేను వర్క్స్తో పాటు వంటలు కూడా చూపిస్తాను ఈ మధ్య నా వర్క్స్ అనేది చాలా స్లో అయిపోయాయి ఎందుకంటే వీడియోస్ చేయడం వల్ల టైం అనేది చాలా వరకు దొరకడం లేదన్నమాట సో మళ్ళీ ఒక మంచి షెడ్యూల్ అనేది చేసుకుంటున్నాను చేసుకొని ఇంతకుముందు అయితే మంత్లీ టూ ఆర్ త్రీ బ్లౌజెస్ ఖచ్చితంగా స్టిచ్ చేసేదాన్ని ఆల్ ఓవర్ అయితే ఖచ్చితంగా టూ చేసేదాన్ని మామూలు సింపుల్ అయితే త్రీ వరకు చేసేదాన్ని అనమాట సో ఇదే అండి మన మసాలా దోశ ఎలా ఉంది అనేది నాకు ఖచ్చితంగా కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి నేను వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తూ ఉంటే కూడా నాకు ఏమంటారు నోట్లో నోరు ఊరుతుంది అనమాట సో వాటర్ మెల్టింగ్ అవుతుంది అనమాట అంత బాగుంటుంది దోశ వచ్చేసి చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది సో ఇంతే అండి చాలా సింపుల్ దోశ వేసేసుకున్న తర్వాత ఇంకా దానిపైన ఈ రెడ్ చట్నీ ఉంటుంది కదా పండు మిర్చి చట్నీ దాన్ని రుద్దేసేసి నేను ఇంకొక దోశ కూడా వేసి చూపిస్తాను సో పిల్లలు కూడా సూపర్ ఎంజాయ్ చేసి తిన్నారు చాలా అంటే చాలా బాగుంది స్పైసీగా పుల్ల పుల్లగా అండ్ పచ్చడ సాంబారు సేమ్ మనం ఒక మంచి రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి తిన్నట్టే అనిపించింది అనమాట సో ఇలా దోశ వేసుకోవాలన్నమాట ఇది వచ్చేసి పర్ఫెక్ట్ దోశ బ్యాటరు మీకు ఎవరికైనా కావాలంటే కూడా నేను దోశ అనేది బ్యాటర్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలనేది నేను చెప్తాను చాలా అంటే ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ టు సిక్స్ అవర్స్ నాడితే చాలు చాలా మంచి ఏమంటారు అంటే చాలా బాగా పొంగుతుంది అనమాట మనము 
ఒక గిన్నెలో ఆఫ్కు పోసామంటే ఇంకా ఫుల్ అయిపోతుంది అంత బాగా పొంగుతుంది సో ఇలా దోశ వేసేసుకున్న తర్వాత మంచిగా ఆయిల్ వేసుకోవాలి కొంచెము మామూలు దోశ కంటే కూడా కొంచెం ఒక రెండు టీ స్పూన్స్ ఎక్కువ వేసుకోవాలన్నమాట సో వేసేసుకున్న తర్వాత ఇలా దీన్ని అనేది స్ప్రెడ్ చేసేసుకోవాలి ఇది మామూలుగా బరుకుగా వేసుకోవాలి ఎప్పుడు తినాలనుకుంటే అప్పుడు మిక్సీలో స్మూత్ పేస్ట్ లాగా పెట్టేసేసుకొని పోపు పెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఇలా కూడా వాడుకోవచ్చు సో మొత్తం ఇలా స్ప్రెడ్ చేసిన తర్వాత మన ఈ ఆలు ఫ్రై ఉంది కదా దాన్ని అనేది మధ్యలో ఫుల్ పెట్టొద్దు జస్ట్ మధ్యలో కొంచెం ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ పెడితే సరిపోతుంది అనమాట మరీ ఎక్కువ పెడితే కూడా పిల్లలు తినరు మనకు కూడా మొత్తము అది ఆలు ఆలు వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది అనమాట సో ఇలా కొంచెం ప్రెస్ చేసినట్టు అనేసి ఇంకా ఇది ఒక సైడ్ కాలితే సరిపోతుంది కొంచెం ఏం ఏంటి అంటే వేసినప్పుడు హైలో పెట్టేసుకొని కొంచెము దోశ కాలిన తర్వాత మంచి సిమ్లో కాల్చుకుంటే చాలా బాగా వస్తుంది ఈ దోశ అనేది చూసారా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది అనమాట దోశ అంటే దోశ కూడా ఇంత చెప్తారా అని మీరు అనుకుంటుండొచ్చు ఒకసారి చేసి మీరు టేస్ట్ చేసిన తర్వాత నాకు చెప్పండి అంత బాగుంటుంది మేమైతే ఆల్ టైమ్ దోశ ఫేవరెట్ మ్యాక్సిమం నేను ఎక్కడికైనా వెళ్ళినా కానీ దోశ అనే తింటా అనమాట సో ఇదే అనమాట మన దోశ చట్నీ అండ్ సాంబార్ అండ్ మసాలా దోశ ఎలా ఉంది అనేది ఖచ్చితంగా కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఎంతమంది ఇలా ప్రిపేర్ చేస్తారు అనేది కూడా నాకు ఖచ్చితంగా కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి సో ఫ్రెండ్స్ ఈ దోశ అనేది ఏమంటారు బిగినర్స్ కోసం అనేసి చూపిస్తున్నాను చాలామందికి కూడా వచ్చానమాట నాకైతే టిఫిన్ చేసిన తర్వాత ఖచ్చితంగా టీ తాగే అలవాటు చాలా ఉందన్నమాట అంటే టిఫిన్ కంప్లీట్ అయిన ఫీలింగ్ అనేది రాదనమాట సో అందుకు వచ్చేసి నేను టీ పెట్టుకుంటున్నాను ఇది నేను మార్నింగ్ అల్లం టీ తాగుతాను కాబట్టి ఇప్పుడు మామూలుగా ప్లెయిన్ టీ అనమాట సో నేను వాడేది వచ్చేసి తాజ్ మహల్ తాజ్ మహల్ ఆర్ రెడ్ లేబుల్ వాడుతూ ఉంటాను నా మ్యారేజ్ కాక ముందుకు మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో రెడ్ లేబుల్ ఉండేది అనమాట మేము హైదరాబాద్ వచ్చినప్పటి నుంచి మా ఇంట్లో రెడ్ లేబుల్ అండ్ లక్స్ అవి రెండే ఉండేది అనమాట సో నా మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత మా అత్తమ్మ తాజ్మహల్ వాడేది సో నాకు ఇవి రెండు బాగా అలవాటు అయిపోయాయి చాలా బాగుంటుంది ఎవరైనా తాజ్మహల్ వాడని వారు ఒకసారి వాడి చూడండి చాలా బాగుంటుంది అనమాట తాజ్మహల్ టీ పొడి కూడా సో మన టీ రెడీ అయిపోయింది అనమాట సో టిఫిన్ చేసిన తర్వాత ఎంతమందికి టీ తాగే అలవాటు ఉంది ఈ మధ్య చాలామంది టీ తాగడం మానేస్తున్నారు కాకపోతే రోజులో ఒకటి రెండు సార్లు అయితే తాగొచ్చు ఏం కాదు మంచిదే అనమాట సో నా టీ రెడీ అయిపోయింది ఇక నేను టీ తాగేసి వచ్చేసి మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ దోశ అనేది ఎలా ఉంది అనేది నాకు ఖచ్చితంగా కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి అనమాట మసాలా దోశ ఎలా ఉంది ఇంకా ఎలా చేస్తారు అనేది కూడా నాకు చెప్పండి నాకు తెలిసిన మెథడ్లో నేను మీకు వీడియో అనేది షేర్ చేశాను నాకైతే సూపర్ సూపర్ నచ్చింది చాలా బాగుంది అంటే పుల్లగా కారం కారంగా చట్నీస్ అండ్ సాంబార్ సూపర్ ఉందనమాట సాంబార్ వచ్చేసి సాటర్డే చేశాను మిగతాయన్నీ ఇంకా నేను చట్నీ చూపించలేదు మామూలుగా ఆలు ఫ్రై కూడా మామూలుగా చూపించాను అనమాట వీడియో అనేది లెంతీ అయిపోతుంది అనేసి సో ఫ్రెండ్స్ ఎలా అనిపించింది అనేది ఖచ్చితంగా కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి నా వీడియో ఎలా అనిపించింది అనేది కమెంట్ చేయండి మీకు ఏదైనా యూజ్ అనిపించినట్టు అయితే మటుకు ఖచ్చితంగా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి ఈ దోశ తినాలనుకుంటే కూడా ఖచ్చితంగా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చింది అనేది కూడా నాకు చెప్పండి ఒకసారి రాకపోయినా మళ్ళీ ఇంకొకసారి ట్రై చేయండి చేస్తే ఖచ్చితంగా వస్తుంది సో నా ఛానల్కి ఎవరైనా 
కొత్తగా వస్తే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి దాని పక్కన ఒక బెల్ గంట ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేస్తే నేను ఏ కొత్త వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసినా మీ వరకు నోటిఫికేషన్స్ అనేది ఖచ్చితంగా వస్తాయన్నమాట సో బాయ్